Nå er vi på TIMT-konferansen, som vi har gledet oss til helt siden TIMT-studien startet i 2013-2014. Og det er deltakere, altså gruppeledere fra Midt-Norge, Meles og Trondheim, og representanter fra skole, de som har ledet studien her, som er på konferansen i dag. Og vi er så heldige at vi skal få de første resultatene fra studien. TIMT er jo en en intervensjon som skjer på skolen, grupper hvor vi hensikten er å hjelpe barn med forhøyte skår på angst og depresjon. Så en av de spesielle fjellene om dette prosjektet for oss er at det tar en reelle issue, det oppfører det nasjonalt, og det gjør det med kvalitet. Så hvis du går til de dokumentene som snakker om hvordan du skal gjøre noe, a, B, C, D. This program does it. <laughs> so it, it addresses at-risk youth. It addresses kids who would go untreated if you didn't pay attention to them. It addresses a problem that doesn't go away. It includes parents, and it takes place at school. So it has all the good qualities. Uh, one of the nice features is that it's also widespread. It's not like one school in this little place. Um, and so I'm very proud to be participating in this because it's one of those studies that, once it's published, will have influence on how other people do things. It sort of shows you the right way. Uh, for us at KBU, it's uh, so, yeah, one of the first big uh, randomized controlled studies we've done. Uh, so we've had a lot of experience. Vi har hatt med oss gode internasjonale kontakter som har gjort mange studier før og fått mange råd. Vi synes vi har fulgt opp skriften og hatt engasjerte medarbeidere med oss hele tiden. Det har vært fantastisk. Det har vært lite frafall i studiet, så det sier noe om kvaliteten på intervensjonen. Så nå håper vi i neste fase nå gjør vi fortsatt follow-up-studier og ser hvordan det går med barna etter og etterpå, sammenlignet med kontrollgrupper. Vi håper jo kanskje om noen år å se hvordan det går med barna på sikt. Vi drøfter hvordan vi skal implementere studien. Da trenger vi at gruppelederne som er med her nå, noen av dem kanskje blir med videre, utdanner nye gruppeledere, og ikke minst knytte kontakter med samfunnet for øvrige og politiske ledelsen. Men mest av alt er vi jo i dag interessert i resultatene.